Наш фильм о том, как живет клетка. Живое здесь обретает сходство с каким-то механическим спектаклем. Актеры послушно исполняют роли, а природа будто бы невидимой пружиной направляет их действия к одной ей известной цели. А если актеры не совсем послушны, и каждый из них живет своей жизнью. Ведь на всех уровнях жизни действует не только детерминизм, но и вероятность. Именно поэтому живое и развивается в историческом времени и пространстве. Мы видим не всю сцену, а лишь малую ее часть. Правда, и действующие лица пьесы микроскопически малы. Ведь речь идет о транспорте веществ через биологические мембраны. Но как мембраны связаны с вечной тайной жизнью? И разве открыть ее ключом размером с молекулу? Это все равно, что исследовать природу времени, изучая устройство карманных часов. Даже не часов, а механизм сцепления их колесиков. Увы, у биофизики нет выбора. А так хотелось бы увидеть все разом. И лес, и каждое отдельное дерево. И все-таки начнем с тайны. Почему живое живет? Живое всегда и всюду живет за счет обмена веществ. Веществ вроде бы мы наблюдаем и в неживой природе, например, горение. Кислород поглощается, выделяется углекислый газ и ничего общего с жизнью. Самая обыкновенная химия.
Звучит мрачно. Но нас интересует другое. Как химические процессы, организуясь в пространстве и времени, становятся частью механизма жизни? А может начать рассказ так? Перед нами самое талантливое произведение природы. Вес среднестатистической особи около 70 килограммов. 50 из них обыкновенная вода. Всего несколько ведер воды и горсть химических элементов. А как эти мертвые элементы собрались в живую структуру? И главное, для чего? Если взять энциклопедию, найти слово «жизнь» и прочесть. Одно единственное слово породило необходимость толкования пяти новых. Что, к примеру, означает слово «способ»? Растет цепная реакция понятий без которых невозможно объяснить, что же это такое жизнь. Древо познания рассыпалось на тысячи ветвей, а дальше лес слов будет неизбежно редить, ведь многие из них нам уже встречались ранее, а вот и конец пути. В поисках этого вывода проделан огромный путь по дорогам биологии, химии, физики, философии, астрономии. Но интуитивно мы чувствуем, что тавтологии нет там, где отдельные понятия сплетены в системы понятий. Может, это и есть намек на то, что жизнь — это феномен системный. Жизнь — это системная структура, мельчайшей единицей которой является клетка. Живая клетка хранит все принципиальные свойства языка жизни, способность к делению, мутации, эволюции. Отдельная же часть клетки эти способности утрачивает. удерживает клетку от скачка из порядка в хаос, в неживое. Многое удерживает. И, конечно же, мембрана. Общая площадь клеточных мембран любого из нас несколько гектаров. Итак, 50 килограммов воды, несколько килограммов химических элементов и десятки тысяч квадратных метров поверхности мембран, организующих структуру живого. Но мембрана живой клетки не глухая стена. Скорее, это система ворот, связывающих ее с внешней средой. Как же действуют эти ворота? развиваясь от хаоса к порядку. Нужно этот порядок постоянно поддерживать и строить. Для этого необходимо обеспечивать приток строительного вещества в клетку и выводить из нее вещества отработанные. Самый элементарный способ – это диффузия, 
когда вещества проникают сквозь мембрану через естественные поры. переноса необходимых клетки веществ, в мембране имеются специальные транспортные системы. Смотрите, как молекула-переносчик транспортирует молекулу субстрата внутрь клетки. А вот упрощенная модель обменной диффузии. Все это пассивный транспорт. Он происходит без затраты энергии в направлении градиента концентрации. Механизм активного транспорта дает возможность переносить вещество против градиента концентрации. В этом случае требуется источник энергии. Например, молекула АТФ. Примерно так же Выглядит механизм транспорта ионов натрия и калия. На этом возможности наивных механических аналогий исчерпываются. И неудивительно, ведь речь идет о живой структуре. Смотрите, как обеспечивается мембранный транспорт с помощью канала. Это ничтожная часть той работы, которая происходит в клетке. Как же достигается взаимосвязь всех систем, работающих в ней? Живая клетка потому и живая, что все ее компоненты работают по принципу саморегуляции, когда каждая часть обладает свободой поведения и выбора. В клетке, как и во всей живой природе, действует закон иерархической самоорганизации. Опять вопрос, быть может наивный, как, почему, для чего, в конце концов, в таком, казалось бы, совершенном храме живой природы берутся геростраты? Быть может, слишком великое искушение. Законы живой природы свести к модели порядка механического, когда все детали целого жестко подчинены центральной единой воле. И этот сапиенс пытался построить идеальный человеческий муравейник. И этот сводил счеты с природой. Система на любом уровне организации жизни не может развиваться, если функции низших уровней скованы авторитарностью управления.
почти 300 лет мы верили в ньютоновскую модель мира. Божественный механизм, заведенный в начале. И все в нем точно сопряженные колесики. Кто знал, что механически безупречная и в то же время такая наивная модель обернется технологией уничтожения человека, человечества, да и самой природы. Сегодня мы знаем, что мир бесконечно развивается, и его движение уже нельзя описывать уравнениями классической механики. Вопрос в другом. Насколько мы чувствуем это? А может быть, просто согласились? По привычке. Автоматически. Спектакль жизни в самом разгаре. Сменяются поколения участников, а сюжет живет и становится все более изобретательным. Только все тот же назойливый вопрос. Вернее, зачем? Тоже не очень корректный вопрос. Хотя именно этими «как», «почему», «зачем» и выложена дорога знания. Почему? Или метров зачем? Да и меньше всего она похожа на дорогу. Скорее, это опять спутанная сеть вопросов. Но это еще полбеды. Мы никак не можем решить. Это мы задаем вопросы природе? Или она задает их себе? С нашей помощью.